al presidente municipal de la ciudad de Tonalá, Jalisco, a presentar los proyectos de obra pública que serán financiados con la reciente contratación de créditos. Sexto, proposición con punto acuerdo porque se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente y Recursos Naturales para que previo estudio de factibilidad modifiquen el segundo párrafo del artículo sexto del reglamento para el transporte ter terrestre de materiales y residuos peligrosos. Séptimo, proposición con punto acuerdo porque exhorta a la Secretaría de Economía a retirar el proyecto de norma oficial mexicana PROI-NOM-186-SCFI-2012, bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas elaboradas a partir de agave, especificaciones, métodos de prueba e información comercial, hasta que se llegue a un acuerdo entre autoridades y usuarios de las, de las denominaciones del origen del tequila. Octavo, proposición con punto acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que se modifique a que modifique su política actual de mejora regulatoria consistente en la equiparación de normas mexicanas con extranjeras y elabore una agenda de trabajo para fortalecer el sistema mexicano de normalización y evaluación de la, de la conformidad acorde con los estándares internacionales. Décimo, proposición con punto, noveno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Función Pública Informe de la licitación pública para la adquisición de buque tanques para la paraestatal Pemex. Comparecencia, esto en cuanto a puntos de acuerdo. En cuanto a las comparecencias, la comparecencia del ciudadano David José del Carmen Jiménez González, en relación con la propuesta de nombramiento como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de 10 años, presentante de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante oficio con fecha 11 de julio del 2012, suscrito por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Cuarto, análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen correspondiente a la propuesta del Ejecutivo Federal para ocupar una vacante de magistrado del Tribunal Superior Agrario con motivo del fallecimiento del magistrado José Jorge Ricardo García Villalobos Galvez por un periodo de seis años. La comparecencia de los ciudadanos Rosendo González Patiño y Maribel Concepción Méndez de Lara se realizó en reunión previa de trabajo de la Tercera Comisión el día 17 de julio del 2012. Quinto, asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Lagos. Eh, Consulte usted a los miembros de la comisión si tienen reservas sobre algunas de las propuestas de los puntos de acuerdo que serán sometidos a votación. Por instrucción de la presidencia se consulta a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el orden del día leído por esta secretaría. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Consulte a los miembros de la comisión si tienen reservas sobre alguno de los puntos del orden del día. Es de consultar a los integrantes de esta tercera comisión si existe algún eh, dictamen de los puntos de acuerdo leídos eh, que quisiera ser discutido o reservado para alguna modificación. No existe alguna consideración, señor presidente. No habiendo quien haga uso... De la palabra para alguna reserva, consulte la Secretaría, los miembros de la Comisión, si son de aprobarse en los términos en los que se ha dado lectura a los puntos de acuerdo que se someten a votación. Por instrucción de la Presidencia, consulto a los integrantes de esta Comisión si es de aprobarse los eh, puntos de acuerdo presentados ante los integrantes de la Comisión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Han sido aprobados. Pido a la Secretaría Técnica pueda dar inicio a circular los dictámenes correspondientes para la firma de los señores legisladores. No, 
no va a cambiar lo del voto vamos a poner ya no va a ser pues En este momento, como se podrá dar usted cuenta, se está llevando a cabo la fiesta. Consulte a los miembros de esta comisión si es de aprobarse el nombramiento como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años, según solicitud que fue presentada ante esta comisión del ciudadano David José del Carmen Jiménez González. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los integrantes de la comisión, si es de aprobarse eh, el nombramiento del ciudadano David José del Carmen Jiménez González como magistrado por un periodo de 10 años de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobado, señor Presidente. Aprobado el dictamen correspondiente, pido a la Secretaría Técnica circule entre los miembros de esta comisión el dictamen mediante el cual se, en relación a la propuesta de nombramiento como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del ciudadano José David del Carmen Jiménez González, que ha sido aprobado.
No, pues la gente va y se salió. No, sí firma todo menos eso. Bueno, en este momento eh, se está... El dictamen correspondiente a la propuesta del Ejecutivo Federal para ocupar la vacante de magistrado del Tribunal Superior Agrario eh, sea parte del orden del día de la siguiente sesión. Por tal motivo, se levanta la sesión el día de hoy y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias.